Mein Name ist Philipp Harles. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus dem Landkreis Özen, der Gemeinde Schwienau. Wir haben einen Ackerbaubetrieb mit Kartoffeln, Zuckerrüben und Getreide in der Fruchtfolge und Schweinemast. Unser Ackerbaubetrieb wird geführt von meinem Vater. Wir arbeiten als ganze Familie dort mit. Also meine Mutter, mein Vater, meine Wenigkeit und meine Brüder, wenn Not am Mann ist. Und das läuft ganz gut. Ja, äh, heute sind wir mit der Scheibenegge und dem Frontcutter unterwegs. Wir schneiden vorne einmal quer und hinten einmal längs zur Fahrtrichtung und beseitigen so die letzten Überbleibsel von der Zwischenfrucht, die hier stand. Vorher haben wir Gülle gefahren als äh, Mehrnährstoffdünger und Grunddüngung. Und im weiteren Verlauf kommen wir dann noch zur weiteren Düngung. Heute mischen wir eine Blühstreifenmischung und drehen sie dann aus. Wir versuchen möglichst viele verschiedene Komponenten mit reinzubekommen, um eine möglichst breit gefächerte Vielfalt dann zu erzielen. Schätzungsweise jetzt 25 verschiedene Sorten. Drin, also richtig Multikulti. Im ersten Jahr wird es anders aussehen als im zweiten Jahr. Hier sind auch mehrjährige Komponenten drin. Manche dienen dem Insektenschutz, manche dienen dem äh, Wild zur Esung und zur Deckung, auch Hasen und Kaninchen, auch Rebhuhn. Und so versuchen wir mit einer Vernetzung von bestimmten Biotopen, sei es die Anpflanzung um unseren Streu herum, sei es die Eichenreihe an der Straße, sei es der nächste, das nächste Wäldchen, die versuchen wir mit äh, Feldrändern oder mit, mit äh, Feldrandstreifen, mit Blühstreifen, mit Blühflächen zu verbinden, um dann eine Vernetzung zu schaffen, um dann eben aus vielen kleineren Biotopen einen großen Verbund zu erreichen.
Heute sind wir mit der Pflanzmaschine unterwegs und mit der vorarbeitenden Bodenbearbeitung. Wir haben vorher ja ganz flach gelockert mit der Scheibenegge. Und gehen jetzt im strip quasi, also streifenförmige Bodenbearbeitung, vor der Pflanzenmaschine direkt unter der Pflanzreihe auf 30 cm runter. Erhoffen uns dadurch eine bessere Kapillarität, eine geringere Zerstörung der Kapillarität. Nach der Strippelbearbeitung kommt die Pflanzmaschine. Dort kreisen wir nochmal auf ungefähr 15 cm, vielleicht auch nur 13, um ein vernünftiges Saatbett für die Knolle zu schaffen und um auch vernünftig Häufeln zu schaffen. Häufeln ist dann der Dammaufbau. Die Knolle liegt etwas unter der Erdoberfläche und dann wird links und rechts von der Knolle Erde weggenommen um dann einen Damm aufzubauen, um eine bessere Erwärmung zu haben und um es hinzukriegen, dass die Knolle geschützt wachsen kann und geschützt jeweils dann auch wieder ihre Tochterknollen äh, wachsen können, sodass wir gute Qualitäten erreichen. Wir haben etwa 15, 16 cm Erdüberdeckung oberhalb der Knolle, äh, pflanzen also relativ tief. Äh, in der Hoffnung auch, dass wir damit eine bessere Wasserversorgung schaffen. Und wir häufeln, auch wenn wir kein All-in-One-System haben, also nicht alles in eins mit einer Maschine funktioniert, häufeln wir hier aber direkt hinterher, auch wieder um Wasser zu sparen. Heute streuen wir Dünger.
wir sehen, die Pflanzen haben sich schon gut entwickelt, der Bestand ist relativ üppig. Wir sehen hier viele verschiedene Blütenfarben. Das ist unsere Vermehrungsfläche für unsere eigene Saat fürs nächste Jahr. Dort haben wir vier verschiedene Sorten angebaut und deshalb auch vier verschiedene Blühfarben. Wir sind hier jetzt mit der letzten Kali-Düngung äh, unterwegs. Kali düngen wir jetzt, um eine gute äh, Zellstruktur zu erzielen. Wir stehen hier jetzt auf der Fläche, wo wir auch ganz zu Anfang des Jahres das begleitet haben. Wir sind jetzt in den letzten Zügen der Kartoffelernte. Das sind jetzt stärke Kartoffeln. Die werden direkt auf den Wagen geladen und gehen dann auch morgen gleich nach Lüchow in die Stärkefabrik. Oben auf der Maschine haben wir zwei Bänder, ein Verleseband und ein Steineband. Die Bürste hat eine Vorsortierung. Die sortiert die Kartoffeln runter und lässt die Steine auf einem Igelband liegen. Und die zwei Frauen da oben drauf stehen drauf, um dann noch nachzusortieren, um möglichst nur Kartoffeln auf dem Wagen zu haben. Alles, was wir dann ansonsten mit zur Fabrik fahren, wird uns dann logischerweise in Rechnung gestellt. Wir, das ist unser Familienbetrieb mit Unterstützung aus dem Dorf. Schon langjährig, funktioniert super und ohne diese Unterstützung werden wir maßlos aufgeschmissen. Wir können bei uns auf dem Betrieb berechnen. Wir haben dieses Jahr auf dieser Fläche vier oder fünf Mal berechnet, jeweils immer 25 mm bei den Kartoffeln. Ja, hier stehen wir in einer Zwischenfrucht. Und jetzt haben wir zu Rüben haben wir eine Mischung als Grundlage genommen mit ähm, Bitterlupine, mit Sommerwicke, mit Ölrettich, mit Rauhafer, mit Öllein und haben da noch Ackerbohne zugetan in geringen Mengen, Sonnenblumen und Seradella. Davon sind jetzt 30% ähm, Leguminose, also Stickstoffsammler. Wir haben hier teilweise auch etwas lückigen Bestand. Ähm, das hängt auch mit dem Wasser dieses Jahr zusammen. Wir hatten leider relativ wenig Wasser. So sitzen die Kartoffeln dann im Nest unter der Erde. Wenn man hier guckt, sind relativ tief. Wir haben dieses Jahr deutlich tiefer gepflanzt als die letzten Jahre. Ja, zum Standort, das ist, sieht man auch schon, das ist reiner Sand. Und das hier sind jetzt stärke Kartoffeln. Ähm, die sind nicht auf optische Qualität gezüchtet. Sehen aber doch eigentlich ganz ansprechend aus für den Boden. Es scheint zu funktioniert zu haben, was wir im Frühjahr gemacht haben mit der weniger Bodenbearbeitung, einfach um Kapillare aufrecht zu erhalten. Das gucken wir uns jetzt weiter an die nächsten Jahre und ja, werden das so ein bisschen verfeinern und mal gucken, wie weit wir da kommen. In den Rüben machen wir es schon längere Zeit, Skripte, ähm, und haben da sehr gute Erfolge gehabt. Und auf den besseren Standorten haben wir auch sogar einen leichten Ertrags Plus gehabt. Ja, wir roden mit einem John Deere 6610, der hat 110 PS, der ist Baujahr 1999, läuft aber noch ganz gut. Dahinter, das ist ein Grimmel SE 7540, 75er Aufnahme, 75 cm breit, eben Kartoffeldammbreite und ein 4 Tonnen Bunker. Hier standen unsere Pflanzkartoffeln, wir haben eine Eigenvermehrung, das heißt, wir vermehren das Saatgut, was wir zukaufen, einmal, zahlen dafür unseren Sortenbeitrag. Das können wir für eine gewisse Menge unserer nächstjährigen Aussaatmenge machen und pflanzen sie dann nächstes Jahr. Hier standen deswegen vier verschiedene Sorten, ähm, Belana und Madeira als Speisesorten, als Konsumsorten und Amade und Euroflora als Stärkesorten. Das haben wir jetzt vor vier Wochen gerodet, weil wir da eine andere Sortierung brauchen. Die sollten kleiner sein, damit man die dann auch vernünftig pflanzen kann. Und da haben wir jetzt schon Roggen gedreht. Das ist jetzt eine Woche her circa. Danach hat es geregnet. Der Roggen ist gut hochgekommen. Unten, wo wir jetzt roden, 
werden wir dann ja, Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche auch Roggen drehen, sobald wir fertig sind. Und so geht das dann weiter. Dann steht der Roggen hier. Nächstes Jahr wird der Roggen geerntet. Dann kommt hier eine Zwischenfrucht rein, so wie da. Und dann kommen hier ähm, übernächstes Jahr Zuckerrüben rein. Und wenn die Zuckerrüben geerntet werden, dann kommt hier wieder ein Getreide rein, schätzungsweise Tritikale. Und dann kommen hier wieder Kartoffeln hin.